സുഹൃത്തുക്കളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശമായ വൈക്കത്ത് കേരളത്തിലെ അധസ്ഥിത ജനവിഭാഗങ്ങൾ നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ ഒരു വിടുതലൈ പോരാട്ടത്തെ എന്തുകൊണ്ട് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്ന പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അധസ്ഥിത ജനലക്ഷങ്ങളോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിന്ദയായിരിക്കും ആ പദപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഈ ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സമരം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗം നടത്തുമ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗം ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആവിഷ്കരിക്കാൻ നമ്മുടെ മുൻപിൽ നാം ഏത് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള പല ചിന്തകരും ഒരു ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി സ്വാഭാവികമായും പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി കോടതിയിൽ താൻ നേരിട്ട ലൈംഗിക അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് പുരുഷാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഷയിലൂടെ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ ബിംബങ്ങളിലൂടെയാണ് മൊഴി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൾ അപരാധിയാവുകയും അവളെ ബലാത്സം ചെയ്തവൻ നിരപരാധിയാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തന്ത്രമുണ്ട് ഭാഷയുടെ അതുപോലെയാണ് വൈക്കത്ത് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തെ ആർക്കെതിരെ ആ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയോ ഏത് അനീതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ഏത് വർണ്ണവംശീയ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയാണോ ആ പ്രക്ഷോഭം ആ വിടുതലൈ പോരാട്ടം നടത്തിയത് ആ വ്യവസ്ഥയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ പദ സമുച്ചയങ്ങളിലൂടെ ആണ് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാം നടത്തിയ സമരത്തിനും ആ സമരത്തെക്കുറിച്ച് നാം പിൽക്കാലത്ത് നടത്തിയ ആഖ്യാനങ്ങൾക്കും ന്യായീകരണം ലഭിക്കാതെ പോകും അത് വീണ്ടും കേരളത്തിലെ മർദ്ദിത ജാതി ജനതയുടെ വിമോചന അഭിലാഷങ്ങളെയും സമരങ്ങളെയും ഒരു വെള്ളിത്താലത്തിൽ വെച്ച് കേരളത്തിലെ നായർ നമ്പൂതിരിമാരുടെ കാൽക്കൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്ന നിന്ദാസൂചകമായ പദപ്രയോഗം അതുകൊണ്ട് നാം രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്ന് വിളിക്കണമോ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ വൈക്കം പോരാട്ടം വൈക്കം പ്രക്ഷോഭം വൈക്കം വിടുതല ഈ പോരാട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം പ്രക്ഷോഭം നയിക്കുന്നവർ സമരം നടത്തുന്നവർ ഒരു സമര ഭാഷയ്ക്ക് കൂടി രൂപം നൽകണം ഒരു സമരത്തിന് ഏത് സമരത്തിനും അതിൻ്റെതായ ലക്സിക്കൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൈക്കം പ്രക്ഷോഭത്തിന് നാം ഒരു വൈക്കം ലക്സിക്കൻ ഒരു ലൈ വൈക്കം നിഘണ്ടു ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ആദ്യമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു നിഘണ്ടുവില്ലാതെ ഒരു സമരത്തിന് ഒരു സമരം നടത്തുമ്പോൾ സമര നിഘണ്ടുവില്ലാതെ വിപ്ലവം നടത്തുമ്പോൾ വിപ്ലവം നിഘണ്ടുവില്ലാതെ ആ വിപ്ലവം പിൽക്കാല തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനോ അതിനെ അതിനെ സ്വാധികരിക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എന്തുകൊണ്ട് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് സത്യാഗ്രഹം എന്ന വാക്കിൻ്റെ സത്യാഗ്രഹം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം സത്യാഗ്രഹം എന്ന പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഗാന്ധിയാണ് ഈ സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നിരവധി പ്രതിപാദനങ്ങൾ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മനുഷ്യർക്ക് രണ്ടു തരം ശക്തികളുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് സജി നമ്മുടെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ സജീവമായ സമര സന്നദ്ധമായ ശക്തി ഈ ആക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈവൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് തിന്മയുടെ ശക്തി മൃഗീയ ശക്തി വെറും കായിക ശക്തി മറ്റൊന്ന് ഗാന്ധി മനുഷ്യർക്കുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് പാസീവ് ഫോഴ്സ് ഇതിനെ അദ്ദേഹം ആത്മശക്തി തപശക്തി എന്നൊക്കെയാണ് ഈ തപശക്തിയിൽ നിന്ന് ഈ ആത്മീയ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രയോഗമാണ് ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യാഗ്രഹം എന്നത് ഈ ഗാന്ധിയുടെ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമോ സാമൂഹികമോ സാംസ്കാരികമോ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യപരമോ ആയ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല ഗാന്ധി സത്യാഗ്രഹം നൽകിയത് ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു യജ്ഞമാണ് യജ്ഞം എന്ന വാക്ക് തന്നെ യജ്ഞവും തപസ്സുമാണ് സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗാന്ധി അത് വളരെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ചും ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ പല സത്യാഗ്രഹങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം സത്യാഗ്രഹങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന
ബഹുജനങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിയല്ല മറിച്ച് സത്യാഗ്രഹിയുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു തപസ്സാണ് യജ്ഞമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈക്കത്ത് എന്താണ് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ആഭിചാര ക്രിയയാണ് ഒരു മന്ത്രവാദമാണ് വൈക്കം മന്ത്രവാദത്തിന്റെ സത്യവും മിഥ്യയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം വൈക്കം നടന്നത് മന്ത്രവാദമാണ് ഒരു ആഭിചാര ക്രിയയാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സത്യം ക്ഷേത്ര പ്രവേശനമല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം വൈക്കം ആഭിചാരത്തിന്റെ വൈക്കം യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം യഥാർത്ഥ സത്യം സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശം എന്ന് വൈക്കം മന്ത്രവാദത്തിന്റെ മിഥിയാണെന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ വലിയൊരു ബഹുജന മുന്നേറ്റത്തെ ഒരു മന്ത്രവാ ഗാന്ധിയൻ മന്ത്രവാദമാക്കി ഗാന്ധിയൻ ആഭിചാര ക്രിയയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഷ സമുച്ചയമാണ് ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഒരു ഇമേജാണ് സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ബോധപൂർവ്വം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം ഇനിമേലിൽ നമ്മുടെ വൈക്കത്തെ പ്രക്ഷോഭത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ആഖ്യാനങ്ങളിൽ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നാം ബോധപൂർവ്വം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എന്ന വാക്ക് വർജിക്കേണ്ടതാണ് ബോധപൂർവ്വം അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ആദ്യം നാം തീരുമാനിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് ടി കെ മാധവനോടും സഹോദരൻ അയ്യപ്പനോടും നാരായണ ഗുരുവിനോടും അയ്യങ്കാളിയോടും പെരിയോറിനോടും ഉള്ള അവരുടെ ത്യാഗത്തോടും നീതി പുലർത്തണമെങ്കിൽ നാം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കം വിടുതലി പോരാട്ടം എന്ന പുതിയ ഒരു വിശേഷണം നാം ആവിഷ്കരിക്ക ആവിഷ്കരിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഗാന്ധിയുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗാന്ധി തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം വെറുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റിയ ഒരു പാമ്പാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നത് അത്ര വെറുപ്പോടെയും അവജ്ഞയോടെയുമാണ് പൊളിറ്റിക്സിനെ ഗാന്ധിജി കണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ മതവും ആത്മീയതയുമാണ് ഈ ഗാന്ധിയുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയം ആയിരത്തി ഈ തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹിന്ദു സ്വരാജിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് മുതൽ ആയിരത്തി എട്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ഏതാണ്ട് ഒരു അരനൂറ്റാണ്ടിലെ കാലത്തിലധികം അദ്ദേഹം എഴുത്തിലൂടെയും പലതരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയും പ്രയോഗിച്ച നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയം ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമല്ല യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയത്തെ വിമോചന രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും അധസ്ഥിത ജനകോടികളുടെ വിപ്ലവ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെ റദ്ദാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിരുദ്ധതയാണ് ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ രചിച്ച എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും കത്തിപ്പോയാലും ഭഗവത്ഗീത എന്നൊരു ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം മതി എൻ്റെ സനാതന ഹിന്ദുവിനെ അഭിമാനിക്കാൻ ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇട്ട സന്ദേശത്തിനെതിരായ ഏതിനെയും ഞാൻ അഹിന്ദും ഹിന്ദു വിരുദ്ധം എന്ന് നിർവചിക്കും എന്ന് വിളിക്കും എന്നാണ് ഗാന്ധിജി ഒരിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം ചാതുർവർണ്യം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ സസ്യ കർത്താര അഭിമാം വിധ കർത്താര അഭിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമായ ഞാൻ ഭഗവാൻ ഞാനാണ് ഈ ചാതുർവർണ്യ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ജാതി വർണ്ണ വംശീയത എന്ന് ദൈവദത്വമാണ് പ്രകൃതി നിയമമാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തെ ആർക്കും മാറ്റാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ വൈക്കത്ത് നടന്ന പോരാട്ടം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഈ വാക്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ മർമ്മമെന്ന് ഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് വചനങ്ങളെ റദ്ദാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുഴിച്ചു മൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വൈക്കത്ത് നടന്ന പോരാട്ടം ആ ആ പോരാട്ടത്തിന് അർത്ഥം അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏറ്റവും അന്തസത്തക്കെതിരായി അത് കുഴിച്ചു മൂടുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു സമരത്തെ ഗാന്ധിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഹൈന്ദവ സത്യാഗ്രഹമെന്നോ ഹൈന്ദവ സത്യ സമരമെന്ന് പോലും ഗാന്ധിജിക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാനാവുകയില്ല അതൊരു ആഭാസത്തരം അക്രമാസക്തമായ ഒരു സമരമെന്ന് മാത്രമേ ഗാന്ധിക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരിക്കൽ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടയിൽ വൈക്കത്ത് സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമ ശിവഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ചൊരു സ്വാമി വന്നി
അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ നടത്തുന്ന സമരം നടത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ടത്ര ശമ തപശക്തി ഇല്ല എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരിക്കും വേണ്ടത്ര വിജയിക്കാത്തതെന്ന് അന്തേവാസി പറഞ്ഞപ്പോൾ നാരായണഗുരു പറയുകയാണ് എന്നാൽ ഒരാൾ യഥാർത്ഥ സത്യാഗ്രഹി ആയാൽ ജയിക്കണമല്ലോ വെയിലും കൊണ്ട് പട്ടിണിയും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവങ്ങളെ കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യം അങ്ങനെയായാൽ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു അത്ര ഒരു പരിഹാസ ദ്യോതേനയാണ് നാരായണഗുരു അതിനോട് മറുപടി പറയുന്നത് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അവിടെ അവിടെ സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ നായ ചട്ടമ്പിമാർ ചുണ്ണാമ്പ് തേക്കുന്നു എന്ന് ഒരു വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാരായണഗുരു പറഞ്ഞു ചുണ്ണാമ്പ് തേക്കുക മാത്രമല്ല വെടിവെക്കും ചാതുർവർണ്യത്തിനും ഈ അനീതിയുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യ നിഷേധത്തിൻ്റെ സ്മാരകമായ ഈ വൈക്കം ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അനീതി ഗോപുരത്തിനുമെതിരെ നടക്കുന്ന സമരം ചെയ്തവരെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നായർ നമ്പൂതിരി ഭാഗങ്ങൾ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറാകും അതുകൊണ്ട് പറന്നു പോകരെന്നാണ് പറയുന്നത് ജീവൻ ബലി കൊടുത്തും വെടിയുണ്ടകളെ നേരിടണം എന്നാണ് നാരായണഗുരു പറഞ്ഞത് ഒരു സന്യാസിയുടെ സത്യാഗിരിയുടെ ഭാഷയായിരുന്നില്ല ബാഹ്യമായി സന്യാസിയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും ബാഹ്യമായി സന്യാസിയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് കാണാം ബാഹ്യ തലത്തിൽ മാത്രം പക്ഷെ ആന്തരികമായി അദ്ദേഹം വിപ്ലവകാരിയുടെ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റവല്യൂഷണറിയുടെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെടിവെക്കും അതിനെ നേരിടണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നാരായണഗുരു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഏതോ ശിഷ്യൻ പത്രവാർത്തകൾ ഗാന്ധിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജൂൺ പത്തൊൻപതിന് അതായത് ഗാന്ധിയുടെ യങ് ഇന്ത്യ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഗാന്ധി എഴുതുകയാണ് ധീയന്മാരുടെ ആധ്യാത്മിക നേതാവായ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വൈക്കത്തെ സത്യാഗ്രഹ സമ്പ്രദായങ്ങളോട് തനിക്ക് ആനുകൂല്യമില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയതായി കേൾക്കുന്നു സന്നദ്ധ ഭടന്മാർ വഴിക്കോട്ടകൾ ബാരിക്കേഡ്സ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള റോഡുകളിൽ കൂടി മുന്നോട്ടു പോയി ആ വഴിക്കോട്ടകൾ ചാടിക്കിടക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു വഴിക്കോട്ടകളുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഇന്ന് അറസ്റ്റ് വരിക്കണമെന്നല്ല അറസ്റ്റ് വരിക്കുന്നവരെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് നാരായണ പറഞ്ഞു ബാരിക്കേഡുകൾ വലിച്ചെറിയണം ചാടിക്കിടക്കണം തട്ടിക്കളയണം അവർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്തായാലും അതിനുശേഷം അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ഗാന്ധി എഴുതുകയാണ് എന്തായാലും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി സത്യാഗ്രഹമല്ല നാരായണഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എൻ്റെ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മാർഗമല്ല വഴിക്കോട്ടകൾ ചാടിക്കിടക്കുന്നത് തുറന്ന അക്രമമാണ് നാരായണഗുരു കേരളത്തിൽ വൈക്കം പോരാട്ട സമയത്തിന് പരസ്യമായ അക്രമത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് വഴിക്കോട്ടകൾ ചാടിക്കിടക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷേത്ര കവാടങ്ങൾ പൊളിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷേത്ര ഭിത്തികൾ തകർത്തുകൂടാ ശാരീരിക ശക്തി പ്രയോഗിക്കാതെ സന്നദ്ധ ഭടന്മാർക്ക് പോലീസ് നിര ഭേദിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക ഈ മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് തിയന്മാർക്ക് അവരുടെ കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം അവർക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം വേണ്ടുവോളം ആളുകൾ ചാകാൻ സന്നദ്ധരുമായിരിക്കണം അവർ അങ്ങനെ കാര്യം സാധിച്ചാൽ അത് സത്യാഗ്രഹത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ മാർഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമുള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ഇവർക്ക് യാഥാസ്ഥിതികരണം മനസ്സു മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അത് അവർ അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമെന്ന് മാത്രം ഗുരു നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോടുള്ള പത്രം എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന സ്നേഹിതൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗുരു ഹിംസ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിരാഹാരം പിൻവലിക്കുന്നതിന് ഞാൻ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്നാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മാർഗത്തിൽ എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്തതിന് സമമായിരിക്കും അത് അക്രമത്തിന് കീഴടങ്ങുകയാവും ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടായാലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി അതിനുള്ള മാർഗം ആത്മപീഡനം കൊണ്ടും ആത്മശുദ്ധീകരണം കൊണ്ടും സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആത്മപീഡനം കൊണ്ടും ആത്മശുദ്ധീകരണം കൊണ്ടും സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ യാഥാസ്ഥിതികരുടെ മനസ്സു മാറ്റുക എന്നതാണ് അല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമല്ല യാഥാസ്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരി നായന്മാരുടെ മനസ്സു മാറ്റി അവരുടെ ഒരു ഔദാര്യത്തിന് കേരളത്തിലെ ഈഴവരും പൊലയരും കുറവരും കാത്തു നിൽക്കണം എന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത് ഈ സവർണരുടെ മനസ്സു മാറ്റാനും അവരുടെ ഔദാര്യം പിടിപ്പിച്ചാനും കേരളത്തിലെ അവരുടെ ജനത സ്വയം ആത്മപീഡനവും ആത്
കുറേ ദയാദാക്ഷിണ്യം ഉണ്ടായാൽ ഈ പിന്നെ തുറന്ന ഹൃദയ വിശാലത ഉണ്ടായാൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ നായർ നമ്പൂതിരിമാർ ക്ഷേത്രവശത്തെ റോഡുകളിൽ കൂടെ നടക്കാനുള്ള സൗജന്യം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം പക്ഷെ നിലവിൽ ഈടവർക്കും പോലെയർക്കും അതിനുള്ള അർഹതയില്ല അവരുടെ ഔദാര്യം സ്വീകരിക്കാൻ പോലും ഉള്ള അർഹതയില്ല അതുകൊണ്ട് അവരും വീണ്ടും ആത്മശുദ്ധീകരണം നടത്തണമെന്നാണ് ഗാന്ധിജി അവരോട് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഈഴവർക്കും ദളിതർക്കും പുലയർക്കും എതിരായി ഇത്രത്തോളം വലിയൊരു നിന്ദ ഇത്രത്തോളം വലിയ ഡീഹ്യൂമനൈസേഷൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാക്കുകൾ ആർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം പരസ്യമായി എങ്ങിൻ്റെയിൽ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഈഴവർക്കും ദളിതർക്കും പുലയർക്കും വിശാല മനസ്കരായ നായർ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഔദാര്യം സ്വീകരിക്കാൻ പോലും അവർ വീണ്ടും കുറച്ച് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാകണമെന്നാണ് ഗാന്ധി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധി എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ അദ്ദേഹത്തിന് കൃതികൾ പരിശോധിച്ചറിയാം തരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ നിന്ദിക്കുക അപകസിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിനോദമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫലിതമായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഈ ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ സിഖ് മതങ്ങളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത ദളിതരെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ ഗാന്ധി എഴുതി ഈ ഇങ്ങനെ മതം മാറുന്ന ഈ ദളിതർക്ക് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് നാനാഖ് എന്നിവരെ മനസ്സിലാക്കാനും അവർ തമ്മുള്ള അന്തരം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും ഇല്ലാത്ത ഇഗ്നറൻ്റായ ആളുകളാണ് മതം മാറുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഈ വൈക്കത്തേക്ക് വരികയാണ് നാരായണ ഗൗരുവിൻ്റെ ആഹ്വാനം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഈ വൈക്കത്ത് ആളുകൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ക്ഷേത്ര ചുറ്റുമുള്ള റോഡിൽ കൂടെ നടക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് അവിടെ ഐത്തക്ക പ്രവേശിച്ചാൽ ഐത്തപ്പെടുന്ന അശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പൊ നാരായണൂര് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ആ ക്ഷേത്രം എന്ന് നശിപ്പിച്ചേക്ക് അവിടെ പിന്നെ ഐത്തല്ലോ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞല്ലേ വഴിയിൽ കേട്ടാൻ അനുവദിക്കാത്തത് അപ്പൊ നാരായണഗുരു പറഞ്ഞത് ആ ക്ഷേത്രം ഇടിച്ച് പൊളിച്ച് കളയാനാണ് പിന്നെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാലിന് പാരീസിൽ നടന്ന സ്റ്റോമിംഗ് ഓഫ് ദി ബാസ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കോട്ട രാജാവിൻ്റെ കോട്ട ആളുകൾ ജനങ്ങൾ ഇടിച്ചു കയറി നിരത്തിയ ഇടിച്ചങ്ങ് നിരത്തി അതിൽ സ്റ്റോമിംഗ് ഓഫ് ദി ബാസ്റ്റീൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ദേശീയ ദിനമാണ് ജൂലൈ പതിനാല് ഈ ബാസ്റ്റീൽ ഇടി ബാസ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ കോട്ട ഇടിച്ച് നിരത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നത് ലോകത്താദ്യമായി ഫ്രീഡം ഇക്വാളിറ്റി എന്ന മുദ്രാവാക്യം മനുഷ്യനാശി കേൾക്കുന്നത് സ്റ്റോമിംഗ് ഓഫ് ദി ബാസ്റ്റീലിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ നാരായണ ഗുരു ഈ സ്റ്റോമിംഗ് ഓഫ് ദി ബാസ്റ്റീലിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കുമോ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമോ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ലഭ്യമായ നാരായണ ഗുരുവിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല അദ്ദേഹം ഈ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അതിനെ സൈദ്ധാന്തികമായി അതിന് വഴിയൊരുക്കിയ റൂസോയുടെ കൃതികൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതായി നമുക്കറിയില്ല ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ വിപ്ലവം നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് റോബസ്പിയറെ കുറിച്ച് വായിച്ചതായി നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാമായിരുന്ന ഡോക്ടർ പൽപ്പുവുമായും സഹോദരൻ അയ്യപ്പനുമായും വളരെ ഗാഢമായ സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അതും സ്വാഭാവികമായും ഇവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്ക സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും സൗഹൃദങ്ങളിൽ നിന്നും യൂറോപ്യൻ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സവിശേഷമായ ജീനിയസ് നാരായണ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നിഷേധത്തിന് കാരണമായി പറയുന്ന ആ സ്ഥാപനം നിങ്ങൾ ഭാര്യക്കോട്ടുകൾ ചാടിക്കടന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞേര് അതോടുകൂടി സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യായം റീസൺ നിലനിൽക്കാതാകും എന്നാണ് നാരായണ ഗുരു അർത്ഥമാക്കിയത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ വൈക്കത്ത് ഇത്ര വലിയൊരു സമരം നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നൂറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള വലിയ സമര സംഘർഷങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും വലിയൊരു ചരിത്രം ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് വൈക്കം പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ വടക്കൻകൂർ പ്രദേശത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഇന്ന് പലരും കെട്ടുകഥയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ദളവാക്കുളം കൂട്ടക്കല ദളവാക്കുളം മാസക്ക് മാസക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല ജനോസൈഡ
എപ്പിസോഡുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് പലരും വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു തുള്ളി ചോര പോലും പൊടിയാത്തതാണ് കേരള നവോത്ഥാനം എന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നവോത്ഥാനം എന്ന പദപ്രയോഗവും അതുപോലെ നാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് കേരള നവോത്ഥാനം കാരണം നവോത്ഥാനം റിനൈസൻസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പുനർജന്മമാണ് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്തരമായ എന്തോ ഒന്ന് പിൽക്കാലത്ത് നശിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ജീർണമായി പോയി അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുക അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതുകളിൽ ബംഗാളിൽ രാജാ റാം മോഹൻ റായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ റിനൈസൻസ് എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മുസ്ലിങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാരും വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു സുവർണ സവർണ ഭൂതകാലം ഒരു സുവർണ ബ്രാഹ്മണ ഭൂതകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മുസ്ലിങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാരും വന്ന് നശിപ്പിച്ചു ജീർണിപ്പിച്ചു ഇത് വീണ്ടെടുക്കുക ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ജന നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം രാജാറാം മോഹൻ റായ് കേശവ ചന്ദ്രസൻ പിന്നെ വിവേകാനന്ദൻ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ഇവരുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം ബ്രിട്ടീഷ് പൂർവ്വ ഇസ്ലാമിക പൂർവ്വ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മനു കാലം മനുസ്മൃതിയുടെ സുവർണ ഭൂതകാലം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന് ലക്ഷ്യം അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഫ്രഞ്ച് പദമായ റിനാസിൻറ്റു എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഭൂതകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായി മഹത്തരമായ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പിൽക്കാലത്ത് അത് ജീർണമാവുകയും എന്നാൽ സമീ വർത്തമാനത്തിൽ അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നടന്ന എസ് എൻ ഡി പി യുടെയും അയ്യങ്കാളിയുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം ഏതെങ്കിലും സവർ സുവർണ ഭൂതകാലത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈഴവർക്കും പുലയർക്കും എന്ത് സുവർണ ഭൂതകാലമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈഴവന് പൊതുനേരത്തിൽ നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ ചേർന്നിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടതിയിൽ പോയി മൊഴി കൊടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈഴവനോ പുലയനോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് സുവർണ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിൽ ഈഴവർക്കും പുലയർക്കും പറയാനുള്ളത് അടിച്ചമർത്തിന്റെയും അവമാനത്തിന്റെയും ഭൂതകാലമായിരുന്നു ഈ ഭൂതകാലം വീണ്ടെടുക്കുകയാണോ ഈഴവർ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പുലയർ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഈ സമരം ചെയ്ത ആളുകൾ ചെയ്തത് അവിടെ ഓർക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ജനത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പാശ്ചാത്യ തത്വചിന്തകൻ പറയുന്നു ഒരു ജനതയുടെ പാരസ്പര്യത്തെ ഒരു ജന ജനവിഭാഗൾ നമ്മൾ ഐക്യത്തെ സൊളിഡാരിറ്റിയെ നിർണയിക്കുന്നത് മരണത്തിനും അടിമത്തത്തിനും അപമാനത്തിനുമെതിരായ കലാപങ്ങളിലെ ഐക്യമാണ് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഈഴവരും പുലയ ഒരു വശത്തും നായർ നമ്പൂതിരിമാരും നായർ നമ്പൂതിരിമാർ തമ്മിലും ഐക്യമുണ്ടായിരുന്നു അവർ എന്നും ശത്രുവിൻ്റെയും മിത്രത്തിൻ്റെയും പക്ഷത്തായിരുന്നു ഈ നായർ നമ്പൂതിരിമാർ ഈഴവർക്കും പുലയർക്കും എതിരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൊലയ്ക്കും അപമാനത്തിനും അടിമത്തത്തിനും എതിരായ സമരങ്ങളിലാണ് പുലയരും ഈഴവരും അല്ലെങ്കിൽ പല ഉപജാതികളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കേരളത്തിന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പല ഉപജാതികളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഈഴവർ ഐക്യപ്പെടുകയും ഒരു അഖില കേരള ഈഴവ സമുദായം ഇന്നത്തെ പോലെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തത് അടിമത്തത്തിനെതിരായ സമരത്തിലെ ഐക്യത്തിലൂടെയാണ് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിലെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപമാനത്തിനെതിരായ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും അവർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നായർ നമ്പൂതിരി അപമാനത്തിനെതിരായ ചോര പൊടിഞ്ഞ കലാപങ്ങളിൽ ഐക്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈഴവർ അഖില കേരള പാൻ കേരള ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായത് അതുപോലെ ഒരു പാൻ കേരള പുലയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായത് വൈക്കത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഈഴവർ ക്ഷേത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര അങ്ങോട്ട് ഒരു വലിയ സമരം നടത്തുകയും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വേലിത്തമ്പിയുടെ നായർ ഗുണ്ടകൾ നായർ ചട്ടമ്പിമാർ അവർ വെട്ടിയരിഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു കുളമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കുരിച്ചു മൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള റോഡിൽ കൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിക്കാൻ ധൈര്യം ഈഴവരോ പുലയരോ ചിന്തിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയധി ഈഴവർ ക്ഷേത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ്താവന വിശ്വസനീയമാകണമെങ്കിൽ അതിനൊരു റീസൺ വേണം എന്തായിരിക്കും റീസൺ ആ റീസൺ വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ദളിത് ബന്ധു എൻ കെ ജോസ് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ദളവാക്കുളം സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം പണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല കുറിപ്
പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഇത്രയധികം ആളുകൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു വലിയ കൊലപാതകം കൂട്ടക്കലയുണ്ടായി എന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തിൽ കേണൽ മൺട്രോ തിരുവിതാംകൂർ റെസിഡൻ്റ് ആയി വന്നതിന് ശേഷം കേരളത്തെ അഞ്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചു ആലുവ മാവേലിക്കര തിരുവനന്തപുരം നാഗർകോവിൽ ഒന്ന് വൈക്കത്തായിരുന്നു കാരണം വൈ അന്ന് വൈക്കത്തേക്കാൾ വലിയ പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി ഏറ്റുമാനൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ വലിയ പട്ടണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും താരതമ്യേന ചെറിയ പട്ടണമായ വൈക്കത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ദറോഗ എന്നാണ് അന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വൈക്കത്ത് ഒരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം അപ്പം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ഈ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷങ്ങളുടെ ബാക്കി പത്രമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണല്ലോ അവിടെ പോലീസ് ഐറ്റ് പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനെ വിന്യസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോട്ടയത്തേക്കാൾ താരതമ്യേന ചെറിയ പട്ടണമായിട്ടും വൈക്കത്ത് കേണമെൻട്രോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ദറോഗ സ്ഥാപിച്ചതിന് കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിന് മുമ്പ് തന്നെ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവിടെ വൈക്കത്ത് ഈഴവർ ഈ ക്ഷേത്രം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വൈക്കം ശിവക്ഷേത്രം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് കൾമിനേഷൻ നിലയ്ക്കാണ് അവർ സംഘടിതമായി പത്തിരുന്നൂറ് പേരെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഈഴവ സംഘം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ബലം പ്രയോഗിച്ച് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മറ്റ് ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ എ ഡി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് വടക്കൻകൂർ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടുരാജ്യം സ്ഥാപിതമായത് അന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുരുമുളക് വിദേശത്തേക്ക് പോർച്ചുഗീസിലെ പോർച്ചുഗലിലേക്കും സ്പെയിനിലേക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഴിക്കോട് എന്നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുരുമുളക് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നത് വടക്കൻകൂറിൽ രാജ്യത്തു നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സാമാന്യം വിശാലമായ ബോട്ട് ചെട്ടി അവിടെ സ്ഥാപിതമായത് പക്ഷേ ഈ വടക്കൻകൂറിലെ പതിന പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന വൈക്കത്ത് ശിവക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതിലാണ് വൈക്കത്ത് ശിവക്ഷേത്രം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഈ സ്മാരകം ശിവക്ഷേത്രമായി ബ്രാഹ്മണർ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് വരെ അതൊരു ബുദ്ധവിഹാരമായിരുന്നു എന്നാണ് ദളിത് ബന്ധു എൻ കെ ജോസിന്റെ അനുമാനം അതിന് തെളിവായ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പോഴും പനച്ചിൽ കാവ് എന്ന ഒന്നുണ്ട് ഇന്ന് അതോടനുബന്ധിച്ച് പല ഐതിഹ്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പോയിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ബൗദ്ധ ആരാധനാ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്ന് കരുതുവാൻ വള വളരെയേറെ ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ട് ബലമായി കയറുവാൻ ശ്രമിച്ച ഈഴവരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുറത്തു വെച്ച് തന്നെ വെലുത്തമ്പിയുടെ കിങ്കരന്മാരായ കുഞ്ചിക്കുട്ടിപ്പിള്ളയുടെയും വൈക്കം പത്മനാഭപ്പിള്ളയുടെയും കുതിരപ്പക്കിയുടെയും മറ്റ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘം വെട്ടിയെരിഞ്ഞ് കുളത്തിൽ ഇട്ട് മൂടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് മുതൽ അത് ദളവാക്കുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പോരുന്ന ചരിത്രം വേലിത്തമ്പി നേരിട്ട് വന്നു നിന്നാണ് അവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ ആ കുളത്തിലിട്ട് മൂടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ദളവാക്കുളം എന്ന പേരുണ്ടായത് എന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പോരുന്നു ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഒരു നാടൻ പാട്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ സി കെ മാധവന് ദേശാഭിമാനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല അതിൽ നാലു വരി അഞ്ചു വരി എൻ കെ ജോസഫ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലിങ്ങനെയാണ് കരിവര മുഖനാം കരിപ്പണിക്ക ഗുരുവരൻ മലൻ കുന്നേൽ ചേന്നി കൂകി വിളിക്കും ഒട്ടായി പുലി പോലെ പായുന്ന മാലു തണ്ടാൻ എലി പോലെ വിറയ്ക്കുന്ന മണ്ടൻ തോലങ്കൻ എന്നിട്ട് എൻ കെ ജോസ് പറയുകയാണ് ഒരു കുളത്തിലിട്ട് മൂടുവാൻ മാത്രം ആളുകൾ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കരുതാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അനുമാനിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കുളത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമീപമുള്ള ഈ പൂജാരിമാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ് അയിത്തം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുളമാണ് സാം നമുക്കറിയാം ഒരു അമ്പലക്കുളങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു കുളത്തിലിട്ട് മൂടുവാൻ മാത്രം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധവിഹാരം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വന്ന അയിത്തക്കാർ നൂറുകണക്കിനെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി അനുമാനിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഈ പി സി അലക്സാണ്ട് ആദ്യമായി കെ ബുദ്ധിസം ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സമഗ്രമായ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ പണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പി സി അലക്സാണ്ടറെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടുണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിസം ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുന്ന പുസ്ത
അതിന് മുൻപ് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന തദ്ദേശീയരായ ജനതയുടെ ആചാരങ്ങൾ വിശ്വാസ ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഭാഷ മിത്തുകൾ എന്നിവയെ നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിലവുകളെ കൂടി നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കാരണം പണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവങ്ങൾ ഇതായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്ന എന്ന ഓർമ്മയുണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ അത് നശിപ്പിച്ചവരുടെ ഒരു പ്രറാ ഒരു ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ചോര തളയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കോളനൈസ്റ്റുകളുടെയും ലക്ഷ്യം കോളനൈസേഷൻ മാത്രമല്ല കോളനൈസേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളെ കോളനൈസേഷൻ വിധേയമായ മനുഷ്യരുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്ക് ഇതൈസിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നിലവ് കൊല അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിമോസൈഡ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ജൈന മതങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്ന വിശാല തമിഴകത്തിൻ്റെ വിശാല തമിഴകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവിഡ നാടിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ചേരം ചേരം എന്നായിരുന്ന ഒരു കാലത്തെ ഈ ബ്രാഹ്മണ അധിനിവേശം കേരളത്തിലുണ്ടായി കേരളത്തെ ഹൈന്ദവൽക്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ പേര് ചേരം എന്നായിരുന്നു അപ്പം ചേരത്തെ മറച്ച് കേരളം എന്ന സംസ്കൃത സ്ഥലനാമം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഈ കോളനൈസേഷനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ മറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മറ്റൊന്നും കൂടി ചെയ്തവർ അതിൽ മഹാബലിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം ഒരു ചേര രാജാവായിരുന്ന മഹാബലിയുടെ നാടിനെ അവർ വിചാരിച്ച് അവർ അവർ ആക്ഷേപിച്ച് അധിക്ഷേപ സൂചകമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് പാതാള ലോകം നാഗലോകം എന്നൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് ചേരനാട്ടരജനായ മഹാബലിയെ ചതിയിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ വാമനൻ എന്ന കുള്ളൻ ബ്രാഹ്മണനെ നാം നമ്പൂതിരി നായന്മാർക്ക് ദൈവമാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് ഈ കുള്ളൻ ബ്രാഹ്മണൻ ചതിയന് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും നടക്കും എത്രത്തോളം വലിയ ഒരു ഒരു ചരിത്ര നിഷേധമാണ് ചരിത്രത്തോടുള്ള ധിക്കാരമാണ് കാണിക്കുന്നത് വാമനൻ എന്ന് പറയുന്ന ചതിയുടെ അവതാരമൂർത്തിക്കെ പ്രതിഷ്ഠ ഉള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം കേരളത്തിൽ തലയോർത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അപമാനമാണ് ഈ ചേരനാട് വാസികൾക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബുദ്ധവികാരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയോ കേടുവരുത്തുകയോ ചെയ്ത കേരളത്തിൽ വന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണരിൽ അധികവും ഭൂരിപക്ഷവും ശൈവ മതവിശ്വാസികളായ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു അവരാണ് ഇന്നലെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടില്ല കുറെ പേര് പോയി അവിടെ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൽ പൂജ നടത്തിയത് ഇവരൊക്കെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശൈവ മത ശൈവ ബ്രാഹ്മണരാണ് ഈ ശൈവ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്ന സ്വതവേ അക്രമാസക്തരാണ് ഇവർ ഇവർ ഈ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജൈന ബുദ്ധ മതവിശ്വാസികളെ രാജാവിനെ കൊണ്ട് ശൂലത്തിൽ കുത്തി നിറ നിർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഈ ബുദ്ധ ജൈന വിശ്വാസങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ശൈവ വൈഷ്ണവ ആൾവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് ഇതിനെ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അവിടുത്തെ ബുദ്ധ ജൈന വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രാഹ്മണർ രൂപം കൊടുത്ത പ്രതിലോമകരമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് വൈഷ്ണവ ആൾവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതിനകത്ത് കുറെ സാധുക്കളായ ദളിതർ കൂടി ഈ ഭക്തിയുടെ ഈ ലഹരിക്ക് അടിപ്പെട്ട് അതിനകത്ത് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ചിദംബരത്ത് ഒരു പറയ വിഭാഗത്തെപ്പെട്ട സുന്ദർ എന്നല്ലേ സുന്ദർ എന്നാണ് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഭക്തി ലഹരി മൂത്ത് ചിദംബരം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ചിദംബരം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ശിവവിഗ്രഹത്തിൽ സ്വയം ലയിച്ചു ചേർന്നു എന്നാണ് ബ്രാഹ്മണർ ഒക്കെയിട്ടുള്ള കഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ചരിത്രകാരന്മാരും പുരാവസ്തു ഗവേഷകരും പറയുന്നത് ഈ ഭക്തിയുടെ ലഹരിയിൽ ഒരു പറയൻ ഒരു പക്ഷെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചിദംബരം എന്ന് പറയുന്ന ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കാണും അപ്പൊ തന്നെ അവിടുത്തെ നിലപുറത്ത് കൊളുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എണ്ണ ഒഴിച്ച പറയനെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധനാർത്ഥനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു അപകടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചേരത്തെ കേരളമാക്കിയതുപോലെ ചേരനാട്ടു ഭാഷയെ തമിഴകത്ത് തമിഴ് ഭാഷയെ ദ്രാവിഡ ഭാഷയെ മലയാളം ആക്കി എഴുത്തച്ഛൻ തൊട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് സംസ്കൃത ജന്യമാക്കി ഇന്ന് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് അറുപത് ശതമാനം പദപ്രയോഗങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നത്തെ നാം ജീവിക്കുന്ന കേരളവും നാം സംസാരിക്കുന്ന മലയാളവും ഈ ജനോസൈഡിൻ്റെ ചോര പൊടിയുന്ന സ്മാരകങ്ങളാണ് നാം ഒരിക്
സ്മാരകങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ഭാഷയെ കാണുക അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മാതൃഭാഷ മാതൃഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിമാനിക്കേണ്ടതില്ല മലയാളത്തെക്കുറിച്ച് ജലവാക്കുളം എന്നത് ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പ് നടന്നോ നമ്മൾക്ക് സമകാലികമായി നടക്കുന്നതോ ആയ സംഭവത്തിന് നേരെ ഒരു കണ്ണാടി പിടിച്ച് കാണിക്കുന്ന കണ്ണാടി കാഴ്ചയാണ് ചരിത്രമെന്നത് യഥാർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല കാരണം ജലവാക്കുളം കൂട്ടക്കൊല നടക്കുമ്പോൾ ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ആഖ്യാനിക്കാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുന്നത് ഒന്നുകിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഈഴവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചുകൂടി രക്ഷപ്പെട്ട ഈഴവർക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ട ഈഴവർക്ക് എന്തായാലും പറയാൻ കോടതിയിൽ വന്ന് മൊഴി കൊടുക്കാൻ പറ പറ്റില്ലല്ലോ കുറേ പേര് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടവർ ഒക്കെ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് അവരുടെ ബന്ധുക്കളോടൊക്കെ അവിടെ നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് പറയാം മറ്റ് അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരും അതിനാജ്ഞ കൊടുത്തവരുമായ ആളുകൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം അവിടെ എത്തിയാണ് നടന്നത് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്തായാലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ വൈക്കത്തിലവരും സാക്ഷരനായിരുന്നില്ല രക്ഷപ്പെട്ട ഈടവർക്ക് എഴുതി രേഖപ്പെടുത്താൻ വരമൊഴിയാക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ആകെ പറയാവുന്നത് വാമൊഴി രൂപത്തിൽ അതിശയോക്തി കലർത്തി അതിശയോക്തി കലർത്താതെയും ഒക്കെ തന്നെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അവരുടെ കൂട്ടുകാരോടും ബന്ധുക്കളോടും ഒക്കെ പറയാം ഇത് ക്രമേണ നാടൻ പാട്ടുകളായി മാറും ആളുകൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യബോധം അനുസരിച്ച് ഇത് ഈണവും താളവും ഒക്കെ കൊടുത്ത് പാട്ടുകളാകും അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ദേശാഭാനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പക്ഷേ ഈ വൈക്കം ജലവാക്കോളം കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളുകൾ വെരുത്തമ്പിയും നായർ ചട്ടമ്പിമാരും ക്ഷേത്ര അധികാരികളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വാമൊഴി അവരും എല്ലാവരും നായന്മാർ എല്ലാവരും സാക്ഷരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സാക്ഷരതയുള്ള നായന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും രേഖപ്പെടുത്തുക ഒരു മഹത്തായ ശിവക്ഷേത്രം ധ്വംസിക്കാൻ വന്ന മഹാഭാവികൾ മഹാഭാവം എന്നായിരിക്കും അവരുടെ ഈ രേഖകളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മഹാഭാവികളെ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മമെന്നായിരിക്കും ഈ കൂട്ടക്കൊലയെ നായർ നമ്പൂതിരി ചരിത്രകാരന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുത്തവരോ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ഇതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകളായി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്നതിന് ജലവാക്കുളം കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ചുള്ള അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കണ്ണാടി പിടിച്ച് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയി മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റേഷൻ നടത്താനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ സയൻ കാരണം ഇവിടെ ഈ സയൻസിലും ചരിത്രത്തിലും സമാനമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സയൻസിലാകെ ആദ്യം ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഒരു സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് പല നിരീക്ഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ടെസ്റ്റുകളും ഒന്നും നടത്തി ഒന്നുകിൽ ആ ആ സിദ്ധാന്തം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും ശരിയാണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് ഫാൾസിഫൈ ചെയ്യുക തെറ്റാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഹൈപ്പോത്തസിസ് മുന്നോട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാവന ലോകം എന്തായിരിക്കും എന്താണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ലോകം തൂണിലും തുരുമ്പിലും ദൈവമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു തീസസും മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ദൈവ സൃഷ്ടമാണ് അതിനകത്ത് ഗുരുത്വാകർഷണമില്ല ആവേശിക സിദ്ധാന്തമില്ല ഒന്നും കാണത്തില്ല അപ്പം പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഭൗതികബാധപരമായ ഒരു ഭാവനയും ഇൻഡ്യൂഷനുമുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിന് മാത്രമേ ചില ഹൈപ്പോത്തസിസുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ വൈക്കത്ത് ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളായ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ഈഴവർ സംഘടിതമായി ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കയറി ഇതിനെ തിരിച്ച് പിടിച്ച് വീണ്ടും ബൗദ്ധ ക്ഷേത്രമാക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി അതിനെ അവർ ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കൊന്നു ഈ പോരാളികളെ എന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ലഭ്യമായ വസ്തുതകളുടെയും പുരാരേഖകളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒറ്റ മാർഗം ഈ വൈക്കം ഇന്തളവാക്കളും എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ശവം ഇട്ട് മൂടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പോയി എസ്കവേഷൻ ഉത്ഖനനം നടത്തുക അവിടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ അസ്ഥികഷ്ണങ്ങൾ
ഈ ക്ഷേത്രം അല്ല ഈ കുളം ശുദ്ധി വരുത്താൻ വേണ്ടി ബ്രാഹ്മണർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ വീണ്ടും ഈഴവരുടെ ഐത്ത ജാതിക്കാരായ ഈഴവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശവം തന്നെ വീണാൽ അത് വീണ്ടും ഐത്തമാകും അതുകൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇന്ന് കണ്ടെത്താൻ അസാധ്യമാണ് അപ്പം എനിക്കെതിരെ എൻ്റെ തീസിസിനെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള തെളിവുകളും ലഭ്യമല്ല അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തോട് ഈ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമല്ല ഒരു ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തവും വസ്തുതയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യം എത്രത്തോളം അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അത്രത്തോളം അതാണ് സയൻറ്റിഫിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വയ്ക്ക് പറയുന്ന വൈക്കം പിന്നെ ഹൈപ്പോ ദളവാക്കളും ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് വസ്തുതയോട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നിരിക്കാവുന്ന സംഭവത്തോട് മോസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് തെളിയുന്നു ഈ ഇന്നത്തെ ആളുകൾ ഈ ചരിത്രകാരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഴയ ആളുകളെ ഉപേക്ഷിക്കാം തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ കൊട്ടാര ചരിത്രം എഴുതിയവരും ഒക്കെ നമുക്ക് അവർക്ക് അവരൊക്കെ രാജാവിന് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് പക്ഷേ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾക്ക് ശേഷം ഈ ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻ പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന അക്കാദമിക ചരിത്രകാരന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഇത്തരം താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്തായാലും ഈ ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് എ ശ്രീധര മേനോൻ എം ജി എസ് മേനോൻ രാജൻകുരുക്കൾ രാഘവ വാര്യർ കെ എൻ ഗണേഷ് ഇ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ ഒരു നായർ ഡിസിപ്ലിനാണ് ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി അല്ല നായന്മാരുടെ പൂർവ്വ മഹിമ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇളംകുളം കുഞ്ഞുമുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ കരിവരാണ് ഈ ദളവാക്കളും കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ആസ്പദമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ദളവാക്കള വൈക്കം തീസിനെ പറ്റി ഒരു ലേഖനം പുസ്തികരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിന്തയുടെ ഒരു വൈക്കം അവർ എഴുതിയിരിക്കും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ പതിപ്പെന്നാണ് അതിനകത്ത് ഒരാൾ എൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ ഇതൊരു വെറും കെട്ടുകഥയാണ് അല്ല കെട്ടുകഥയല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനാസ്പദമായ തെളിവുകൾ നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കുന്നതാണ് ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ അക്കാദമി ചരിത്രകാരന്മാരെ ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് അവരിതിന് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കെട്ടുകഥയാണോ നടന്ന സംഭവമാണോ ഇത് കെട്ടുകഥയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കെട്ടുകഥയോടെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഇ എം എസ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സമഗ്രമായ അന്വേഷണം എക്സ്കവേഷൻ ഉത്ഖനനമൊക്കെ നടത്താമായിരുന്നു ഇതിലെന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇ എം എസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഞാനോ നിങ്ങളോ വൈക്കം ദളവാക്കളും കൂട്ടക്കലയെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണവും ചരിത്രവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലും മണ്ടത്തരമാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ കാരണം ഇ എം എസ് എഴുതിയ കേരള ചരിത്രത്തിൽ അയ്യങ്കാളിയെ മറന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊന്തക്കാരൻ പത്ത് ദിവസം എന്ന് കേട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ പ്ര സമരത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ദളിതനാണ് ഈ പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് മാസം ഒളിവിലിരുന്നു ഇ എം എസ് പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ അമ്മ പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്കും കൊടു ആഹാരം കൊടുക്കാതെ നമ്പൂതിരിക്കാണ് കജ്ജി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അവിടെ മീൻ ചുട്ടു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആത്മഹത്യ എഴുതിയപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു പരാമർശവുമില്ല ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇല്ല ഇല്ലത്തോ മനയ്ക്കലോ ഒരു മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേജ് അതിനെപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇ എം എസ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചാത്തന്നൂർ മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്തപ്രവർത്തകൻ മൂന്ന് മാസം കുന്തക്കാരൻ പത്ത് ദിവസത്തെ വീട്ടിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ആത്മഹത്യ എന്ന് എനിക്കത് ഓർമ്മയില്ല കാരണം ഇ എം എസിൻ്റെ ഭാവനയിലും ഓർമ്മയിലും ദളിതർക്കും ഈഴവർക്കും ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല നമ്പൂതിരി നായർ ഈ നമ്പൂതിരിയും നായരുമാണ് ഇ എം എസിൻ്റെ കേരളീയ ജനത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒളപ്പമണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒളപ്പമണ്ണ ഇല്ലാത്ത അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇ എം എസ് ഈ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഭൂപരിഷ്കരണ ബില്ല് എല്ലാ നമ്പൂതിരിമാർക്കും നേരത്തെ തന്നെ ചോർത്തി കൊടുത്തിരുന്നു ഭൂപരിഷ്കരണ ബില്ല് വരാൻ പോകുന്നു റബ്ബറിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേണ്ടത്ര സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിസ്ഥലം റബ്ബറാക്കി മാറ്റിക്കോളാൻ ഒളപ്പമണ്ണ പറയുകയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുറച്ച് ഭൂമി റബ്ബറാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ പത്തക്കാരൻ ചോദിച്ചു അയാൾ
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ദളവാക്കുളത്ത് ഇത്ര ഭീകരമായ ഒരു കൂട്ടക്കൊല നടന്നു എന്ന് ഇന്നത്തെ ദളിതർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരു ഈഴവനോ ദളിതനോ രക്തം തള ചോര തിളയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ചോര തിളയ്ക്കാ തിളയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർ അതിന് പകരം ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം ദളവാക്കുളത്തിൻ്റെ സത്യം മാസക്കറിൻ്റെ സത്യം പുറത്ത് വന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രത്യാഘാതം മാരകമായിരിക്കും കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ദളവാക്കുളങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദളവാക്കുളങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ ഉണ്ടാകും ജനസംഖ്യാപരമായി കേരളത്തിലെ ഈഴവരും ദളിതരും ഒന്നിച്ച് ഇതിന് തിരിച്ചടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്പൂതിരി നായന്മാർ പറന്നു പോവുകയുള്ളൂ ആ നാരായണഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ വെടിവെക്കും പറന്നു പോകരുന്നു പറഞ്ഞത് പോലെ അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഈഴവരും ദളിതരും സംഘടിച്ച ജനസംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് നായരും നമ്പൂതിരിയും ജനസംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനമാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ ബനിയമാർ എന്ന് പറയുന്ന ആറ് ശതമാനമാണ് ദളിതരും ഒ ബി സികളും മുസ്ലിങ്ങളും ചേർന്നാൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ തമിഴ് സിനിമാ സംവിധായകനായ പാ രഞ്ജിത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പാ രഞ്ജിത്ത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ വീതം റോഡിൽ ഇറങ്ങും അന്ന് തീരും ഹിന്ദുയിസം അന്ന് തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഹിന്ദുയിസം അത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈരവനാണെന്ന ബോധത്തെ പുലയനാണെന്ന ബോധത്തെ ചമറാണെന്ന ബോധത്തെ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ജാതികൾ എന്ന് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത അധസ്ഥിത മുസ്ലിമാണെന്ന ബോധത്തെ അധസ്ഥിത ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന ബോധത്തെ ശ്രീയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അധസ്ഥിത ക്രിസ്ത്യാനിയും രണ്ടും രണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഷറഫ് മുസ്ലിമും പഷ്മന്ത മുസ്ലിമും രണ്ടും രണ്ടാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും താഴ്ന്ന ജാതികൾ എന്ന് കൺവെർട്ട് ചെയ്തവരാണ് അവരും ഈ അവരോട് സവർണർ ദളിതരോടും ഒ ബി സികളോടും എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവോ അതേ സമീപനം തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളിലെ ബ്രാഹ്മണ മുസ്ലിങ്ങൾ താഴ്ന്ന ജാതി മുസ്ലിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ സപൂർവ മതങ്ങളിലെയും താഴ്ന്ന ജാതികൾ ഒന്നിച്ചാൽ ആ ശക്തിയെ നേരിടാൻ ഇതിൽ ഒരു സവർണ ശക്തിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ആണ് അപ്പൊ ഈ വസ്തുതകൾ പിന്നെ പറയുന്നതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരാളുടെ റാങ്ക് ലിയോപാൾ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പറഞ്ഞത് ഹൗ തിങ്സ് ആക്ച്വലി വെയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു സംഭവം അതുപോലെ ചരിത്രം പറയണമെന്നാണ് ഇതിനെ ഡാഗറേറ്റ് ചരിത്രം എന്നാണ് ആളുകൾ അന്ന് തന്നെ പരിഹസിച്ചിരുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം അവർ പറയുന്ന ഒരു മെറ്റഫോറുണ്ട് ക്യാമറ പിടിക്കുക ഒരു സംഭവം അവിടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ പോയി ഒരു കണ്ണാടി പിടിക്കുക അപ്പോൾ കണ്ണാടി കാണുന്ന പോലെ യഥാർത്ഥമായി കാണുക അല്ലെ ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുത്ത് കാണിക്കുക ഇതൊന്നും അല്ല ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുദ്ദേശിച്ചത് ക്യാമറാമാൻ്റെ നിഷ്പക്ഷ സമീപനം നിസ്സംഗമായ സമീപനം താൻ ഏത് വസ്തുവിനെയാണോ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത് അതിനോട് യാതൊരു വൈകാരികമായ അടുപ്പമോ ഒന്നുമില്ലാതെ നിഷ്പക്ഷമായി ഒപ്പിയെടുത്ത് കാണിക്കുക എന്ന ചരിത്ര സങ്കല്പമാണ് ഈ ദളവാക്കളം കൂട്ടക്കൊല കെട്ടുകഥയാണെന്ന് അല്ല അത് തെളിയിക്കാനുള്ള വസ്തുതകളില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ക്യാ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പോലും നിസ്പക്ഷമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല ബാൻസിൽക്കറിയാം ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അയാളുടെ മോട്ടീവ് ഫ്രെയിം ലെൻസ് ഫിൽറ്റർ ഇമൽഷൻ ഗ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ അയാളുടെ സെൻസിബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ രണ്ടു പേർ ഒരേ വസ്തു രണ്ടു പേര് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതീതി രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും കാരണം അതിനകത്ത് അയാൾ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അയാളുടെ ഇച്ഛകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ചരിത്രകാർ പറഞ്ഞാണ് ഈ ഈ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന മരങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള മരങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കും ഒരു ശരത്കാല വിഷാദത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് കുറെ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊളച്ചും പൊളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ചിത്രമല്ല ഒരു ഓട്ടോമിനൽ സാഡിനെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നിഷ്പക്ഷമായുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ അല്ല അയാളോട് നമ്മളിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം വികാരം ജനിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ഫോട്ടോയുടെ ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗിള് തീരുമാനിക്കുന്നത്
ചരിത്രം ഞാൻ പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചരിത്ര സത്യം തോണ്ടിയെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടു തരാനല്ല ഈ ചരിത്രം കേൾക്കുന്നവർ എന്നെ വായിക്കുന്നവരുടെ ചോര തിളപ്പിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ കൊടും തങ്ങളുടെ പൂർവികരോട് കൊടുംബാതകങ്ങൾ ചെയ്തവരോട് അതിന് അതിൻ്റെ വില പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചോര തിളപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന റവല്യൂഷണറി ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ തളവാക്കുളത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സത്യം എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുക സത്യം കണ്ടിട്ട് മ്യൂസിയത്തിൽ പോയി വർക്കുകൾ കണ്ട് സമാധാനപരമായി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മടങ്ങുന്നത് പോലെ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അല്ല ഞാൻ ഈ ചരിത്രം പറയുന്നത് വർത്തമാന ജീവിത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള തീവ്ര അഭിനിവേശത്തിന് മാത്രമേ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കാനാവൂ എന്ന ഒരു ചരിത്ര സൈദ്ധാന്തികൻ്റെ വാക്കുകളാണ് എനിക്കവിടെ പ്രേരണ ഏത് ചരിത്രകാരനും സൺ ഓഫ് ദി പീരീഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ചരിത്ര രചയിതാവ് നീക്കുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ സന്തതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മഹാഭൂപക്ഷം ഇന്ത്യയിലെ അധസ്ഥിത ജനകോടികളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് പുതുകാലത്തെ പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ വലിയ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഈ എഴുന്നൂറുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ഡിക്ലൈൻ ആൻഡ് ഫോൾ ഓഫ് റോമൻ എംപയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ക്ലാസിക് പുസ്തകമുണ്ട് എഡ്വേർഡ് ഗിബൺ റോമൻ എംപയറിൻ്റെ പതനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് റോമൻ എംപയറിനെ തിരിച്ചെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ദളവാക്കുളത്തെയും വൈക്കം വിടുതലയും പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ചരിത്ര സത്യം പറയാനല്ല മറിച്ച് ഇന്ന് നാം സംഘടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ സവർണ മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ ഹിന്ദുയിസത്തിനെതിരെ ആയി നാം സായുധരാകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് എൻ്റെ തളവാക്കുളം മാസക്ക് തളവാക്കുളം ജനോസൈഡ് കൂട്ടക്കൊല എന്ന എൻ്റെ വാദം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് സത്യത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനെ ദരുത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ താൽക്കാലികമായി ലെജിറ്റിമേഷൻ എന്തായാലും ദളവാക്കുളം കൂട്ടക്കൊലയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ തീസിസിന് താൽക്കാലികമായ സാധൂകരണമുണ്ട് ഇത് മറിച്ച് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം കെട്ടുകഥ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുഖ്യധാര അക്കാദമി ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് എൻ്റെ വാദം അംഗീകരിക്കാൻ അവർ ധാർമ്മികമായി ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തും